வணக்கம் இனிய மாலை வணக்கம் குட் ஈவினிங் டு ஆல் தமிழ்நாட்டில் இருக்க சிறைச்சாலைகளில் எட்டு மத்திய சிறைச்சாலைகளில் ஏழு சிறைச்சாலைகளில் கைதியாக இருந்தேன் அப்படின்னு பெருமையோடு எங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் திரு நாஞ்சல் சம்பத் அவர்களை எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு நன்றி சார் அண்ட் தென் வாம் வெல்கம் டு எவ்ரி ஒன் எல்லா ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் யூடியூப் ஆன்லைன் அண்ட் அனைத்து வகையான ஊடக நண்பர்கள் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்தமைக்கு நன்றி முழுக்க முழுக்க கண்டென்ட்டை மட்டுமே பேஸ் பண்ணி அதை மட்டுமே பலமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் ஒரு சிறிய படம் ஸோ அதுக்கு உங்களுடைய அனைவரது ஆதரவையும் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ இவ்வளோ நாள் வந்து நாங்கள் ட்ரிப்பர் ஆஸ் அ பிராண்டாக உங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஆஸ் அ பிராண்டாக மென்ஸ் அண்ட் கிட்ஸ்வர் பிராண்டாக பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ ட்ரிப்பர் ட்ரிப்பர் என்டர்டெயின்மெண்ட் வாயிலாக எங்களுடைய முதல் படைப்பு நார்த் மெட்ராஸ் வட சென்னை பேஸ் பண்ணி முழுக்க முழுக்க அதுவே சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அந்த ஒரு சம்பவத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட கண்டென்ட் பேஸ்ட் ஒரு மூவி பரோல் ஆஸ் அ ஃபஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்திருக்கோம் உங்களோட எல்லா சப்போர்ட்டையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ பரோல் என்ற சொல் குற்ற விசாரணை முறை சட்டத்தில் காணப்படவில்லை ஆனால் இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு நூத்தி முப்பதின் கீழ் விளக்கமாக காணப்படுகிறது சிறை தண்டனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவரை இடையில் நிபந்தனையின் பேரில் தற்காலிகமாக விடுவித்தலே பரோல் எனப்படும் அண்மை காலங்களில் சில உயர் நீதிமன்றங்கள் மனிதாபிமானத்தின் கவனத்தில் கொண்டு கைதிகளை பரோலில் விடுவித்து வருகின்றன அப்படி தன் தாய்க்காக அண்ணனை தம்பி பரோலில் எடுக்கும் கதையே இந்த கதைக்களம் இந்த கதையில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் ஆர் எஸ் கார்த்திக் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த டைம்ல அவருடைய பிஸியான டைம எங்களுக்காக ஒதுக்குன்னு நாஞ்சில் சம்பத் ஐயாவுக்கு ஒதற்கணும் வணக்கம் அப்புறம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடகவியல் எல்லாருக்குமே நன்றிகள் நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டாங்க அதான் யோசிக்கிறேன் என்ன பேசுதுன்ட்டு ஃபஸ்ட்டுன்னு இங்கே சினிமாவில் புதுசாக வரவங்களுக்கு அவங்க நம்புறது வந்து பேக்ரவுண்ட் கிடையாது கதை அப்படின்றத எங்கள் டீம் நாங்கள் ஆணித்தனமாக நம்புகிறோம் ஸோ அதை நம்பி பட படத்துடைய கதையில் பிரம்மாண்டாக இருக்கும் படம் எடுக்கிறதுல பிரம்மாண்டாக இல்லை அது அந்த கதை தான் ஒரு வெற்றி அப்படின்றத நம்பின ட்ரிப்பர் என்டர்டெயின்மெண்ட் மது விரதற்கு நன்றி ஏன்னா எங்களை நம்பி படம் பண்ணதுக்கு அதுக்கப்புறம் கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் துவாரக் துவாரக் ராஜா ஐயா வச்சு அப்படி கூப்பிடலாம் இந்த கதை எனக்கு வந்தது வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் பிகாஸ் ஒருவேளை நான் இந்த படத்தில் நடிக்காமல் இந்த மாதிரி ஆடியோ லான் ஷோவில் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை நான் தேட்டரில் பார்த்துருந்தேன்னா கண்டிப்பாக என்ன நானே மூஞ்சிலே குத்திருப்பேன் இந்த மாதிரி படம் நமக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நான் ஒரு சில படங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த படம் அந்த லிஸ்ட்டில் இல்லை நல்ல வேலை நான் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் பிகாஸ் இந்த கதை கேட்கும் போதே எனக்கு அந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மெயினாக என்னுடைய கேரக்டர் நேம் கோவலன் அதுக்கப்புறம் இது டபுள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நானும் லிங்காகவும் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பிகாஸ் ஒரு தனி ஃபீல் இருக்கும் அது எங்கள் கதைக்குள்ளே அது அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண கேமரா டிஓபி மகேஷ் பிரதர் மகேஷ் அண்ணனுக்கு நன்றி அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ராஜ் பிரதருக்கு நன்றி அப்புறம் எடிட்டர் முனீஷ் அவருக்கும் நன்றிகள் அப்புறம் இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச டெக்னீஷியன்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஏன்னா எங்களுடைய தொல்லைகள் அவங்க தான் தான் தாங்கிக்கிட்டாங்க அப்புறம் அவன் சொல்ல ஓகே சபரீஷ் திலீப் அரவிந்த் தமிழ் அப்புறம் அஜித் ஜகன் ஜோஜின் ஜோஜின் விட மாட்டிங்களே அப்புறம் எங்கள் கூட நடித்த மேக்மணி என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சீனியராக வந்தால் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது எங்களுக்கு பேரா பண்ண கல்பிகா அண்ட் மோனிஷா அப்புறம் வேற யாராச்சும் வந்துட்டு நான் இருக்காங்க எல்லாரையும் சொல்லிட்டு புரியல ஆ வினோதினி மேடம் ஜானகி மேடம் இவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளும் நன்றிகள் மட்டும்தான் ஓகே இந்த படம் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அம்மா ரெண்டு பசங்க மேலே வச்சுருக்கிற பாசம் இட்ஸ் அ ட்ரையாங்குலர் லவ் ஸ்டோரி அம்மாவுக்கும் ரெண்டு பசங்களுக்கும் நடுவில் இது வரைக்கும் நார்த் மெட்ராஸ் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னும் போது எல்லாருமே 
வயலன்ஸ் காமிச்சிருப்பாங்க இந்த படத்தில் வயலன்ஸ் இருக்கும் பட் நார்த் மெட்ராஸில் பிகாஸ் நான் நார்த் மெட்ராஸ் தான் நான் நார்த் மெட்ராஸ் அங்கே வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ரா எமோஷன்ஸாக இருக்கும் அது காதலாக இருந்தாலும் சரி பாசமாக இருந்தாலும் சரி அழுகையாக இருந்தாலும் சரி கோபமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ராவாக இருக்கும் இங்கே இருக்க மாதிரி கம்ப்ரஸ்டு ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் இருக்காது அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரா ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த படம் இந்த படம் நவம்பர் லெவன்த் ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேட்டரில் வந்து எல்லோரும் படம் பார்த்து இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை மட்டுமே அதாவது அண்டர்ல இந்த வேர்ட் கண்டென்ட்டை மட்டுமே நம்பி படம் எடுக்கிற நிறைய படங்களுக்கு இது ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும் நன்றி நிகழ்ச்சியில் எடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் யசோதா போன்ற பல படங்களில் இவர் முகம் அறிமுகம் தமிழுக்கு புதுமுகமாக அறிமுகமாகும் பரோல் நடிகை கல்பிகா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் ஹலோ குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் நான் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஏதானா பிகர் தேங்க்ஸ் கோஸ் டு துவாரக் பிகாஸ் என்னோட தமிழ் தெலுங்கு ட்ரெய்லர் ஒன் ஃபிலிம் சீதாந்தரோடன் ஃபிலிம் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு இந்த ஃபிலிம் காடிஷன் கூப்பிட்டாலுங்களே ஸோ பார்த்துட்டு நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நரேஷன் கேட்டேன் அண்ட் நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ஏதாவது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த படம் அண்ட் ப்ரீமியர் பார்த்தாச்சு நான் நாங்கள் எல்லாம் ஐ டோன் நோ விச் எடிட் எயித் நைன்த் விச் எடிட் பட் நான் டான்ஸ் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்தேன் எனக்கு இமோஷன்ஸ் ஈஸியாக மூவ் பண்ணாது ஆனால் இந்த படம் அத்தன் ரொம்ப மூவ் பண்ண பண்ணாச்சு அண்ட் நவம்பர் லெவன்த் நான் ஹாப்பி பரோல் டேன்னு சொல்கிறேன் இட் இஸ் கோனு மேக் அ சென்சேஷன் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நாள் ரொம்ப ரொம்ப இயர்ஸ் யா எல்லாருக்கும் மைண்டில் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே பேக் டு பேக் த்ரீ ஷோஸ் புக் பண்ணிட்டு போங்க இதனால் ரொம்ப கொஷின்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப ஆன்சர்ஸ் தேடி தேடிட்டே இருக்கோம் எல்லோரும் ஸோ ஐ எம் நோ 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 ஐ எம் ஜஸ்ட் டெலிங் வாட் ஐ ஃபீல் அண்ட் நான் ஐ ஐ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் திஸ் அண்ட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃப்ரம் த டீம் ஹேவ் done their best to make sure i'm feeling very comfortable and home so thanks a lot i really wish to do a lot of tamil films because i know tamil too and uh, <laughs> thank you sir for being here and um, uh watch yashoda also <laughs> it's releasing on the same day it's a big day for me and um, yeah happy parol day november 11th don't uh, encourage piracy come to theaters and watch it thank you Thank you. அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சூரரை போற்று போன்று பட படங்களில் இசை சேர்ப்பு செய்த இசையமைப்பாளர் காற்றும் நல் இசையாகும் நம் காதுகளில் கேட்கும் போது பரோல் படத்தின் அறிமுக இசையமைப்பாளர் ராஜ்குமார் அமல் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்க எல்லாம் இங்கே வந்ததுக்கு ஐயா உங்களுக்கும் வணக்கம் உங்களோட பேச்சுக்கள்ல ரெகுலரா கேட்டு நிறைய கத்துட்டு இருக்கேன் நான் ரொம்ப நன்றி நீங்க வந்ததுக்கு உங்களோட நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலாக அதான் அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் தேங்க் பண்ணியாச்சு ஸோ நானும் அதே தான் பண்ண போகிறேன் ஒரு டெபியூ மியூசிக் டேரக்டருக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்காது ஆக்சுவலாக அண்ட் ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட் துவாரக் என்னை நம்பி என் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான படம் நான் நான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது இல்லாமல் நான் பார்க்கும்போதே வந்து அந்த படம் ரஃப் எடிட் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது ஸோ அது அதுக்கான பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அதுக்கப்புறமா அதோட சாங் ஒர்க் எல்லாமே வந்து படத்தில் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்தது ஸோ அதை வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது கேரக்டர்ஸ் எல்லோரும் வந்து ரொம்ப அமேசிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஃபினட்டாக நீங்கள் நவம்பர் லெவன்த் ரிலீஸ் ஆகும்போது நீங்களே பார்ப்பீங்க ஸோ நவம்பர் லெவன்த்லேருந்து அது உங்களுடைய படம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் தேட்டருக்கு வந்து பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்து பாருங்கள் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி உங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதை நல்லபடியாக நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்துருவீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகெயின் நவம்பர் லெவன்த் பரோல் தேங்க்யூ கதாபாத்திரங்களில் காத்திருந்து நடிக்கும் நடிகர் பரோல் படத்தில் வில்லனாக நடிக்கும் மக் மணி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அப்புறம் சோசியல் மீடியா இருக்கிற வந்திருக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் அப்புறம் வந்திருக்க பெரியவர் ஐயா நாஞ்சல் சம்பத் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னோட மாலை வணக்கம் இது என்னோடய ரெண்டாவது மேடான்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்புன்னு ஒரு படத்துக்கு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து நின்று பேசியிருக்கேன் இது என்னோடய ரெண்டாவது மேடை அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம்னு சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டிப்பாக எப்பயுமே என்னோடய சகோ துவ
முயற்சிகள் எல்லாமே நடந்து போயிருக்கு அதை தாண்டி இன்றைக்கி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரோல் கொடுத்து அதில் நான் நான் நிற்க வச்சிருக்கு இந்த இடத்துல நிற்க வச்சதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் துவரக்குராஜா ரொம்ப தேங்க்ஸ் அக்கோ அப்புறம் ப்ரொடியூசர் மதுசூதனன் ஸோ இந்த கேரக்டருக்கு நான் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு அவரும் கேட்டதுக்கு அவர் என்ன அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா இது ஜென்ரலாக அந்த டீம் ஒர்க்குன்னு எப்பயுமே சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக டீம் ஒர்க் டீம் ஒர்க்னு ஆனால் இது உண்மையாகவே சொல்லணும் இது டீம் ஒர்க் தான் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு டீம் ஃப்ரம் த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து ஸோ இது அதுக்கான ஒரு இது தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த படம் பார்க்கும்போது ஏன்னா படத்தை பற்றி ஜென்ரலாக நம்ம பேசக்கூடாது நம்ம ஒர்க்கை வந்து பா பார்க்குறவங்க தான் பேசணும் நவம்பர் லெவன் இந்த படம் வந்து தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாருமா இருக்கு தேட்டருக்கு வந்து ஆதரவு கொடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் காதல் கசக்குதைய அறிமுக படத்தோடு தங்கிலீஷ் மாலை நேரம் என்ற குறும்படத்தை அடுத்து இயக்குநரின் அடுத்த படம் பரோல் வட சென்னை கதைக்களத்தோடு பல படங்கள் வந்துள்ளன ரத்தமும் சதையுமாக பரோல் புதிய கதை சொல்ல போகிறது இயக்குநர் துவாரக் ராஜா அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப பயமா இருக்கு எனக்கு ஐயா ரொம்ப நன்றி ஸோ சார் நான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் சார் என்ன அப்புறம் ஐயா என்ன அப்புறம் அண்ணன்னா அவரும் அதே மாதிரி தான் வாங்க அப்படின்னாரு துவாரக்குன்னாரு இப்போ வாடா படம்னு கூப்பிட்ற அளவுக்கு நான் அவருக்கு ஒரு செல்லமாக இருக்கேன் அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி ஐயா நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி படத்தோட பேஸ் அதான் லிங்காசனம் மாதிரி அதான் நான் ஒரு ட்ரிப்பர் அவர் 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 ஷோரூம் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருந்தார் எனக்கு நம்ம ட்ரிப்பர் பிராண்டிங் பிஸ்னஸ் எல்லாமே ஆரம்பிச்சிருந்த போது நான் நிறைய ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எந்த எந்த எதுவும் கிடைக்காம இருந்துச்சு ஸோ வந்துட்டு படம் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஏதாவது சர்வைவல் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ அதனால் அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒர்க் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் அவர் என்னங்க இப்படி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் வந்து ஹி கேம் அப்பத்த பிளான் நம்ம படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல ஸோ இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்குமான்னு தெரியல அண்ட் ஆல்சோ என் டு என் வந்துட்டு ஸ்டார்ட்லேருந்து ஃபினிஷ் வரைக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஃப்ரீடம் அவ்வளோ பயங்கரமான ஃப்ரீடம் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி ஒரு படம் பண்ண முடியும் ஏன்னா என்ட்ட எதுவுமே கேட்கவே இல்லை அவ்வளோ நீங்கள் எந்த க்ரியேட்டிவ் டிஸ்கஷன்லேயுமே வந்து அவர் தலையிடவே இல்லை ஸோ ஹாப்பி மற்றபடி ஸோ இங்கே மேடையில் இருக்கிறவங்களை தவிர்த்துட்டு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த படத்தை பேக்கப் பண்ணி இன்னும் அப்லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த படத்தோட ரெண்டாவது ட்ரெயிலர் இன்னும் இந்த ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் ஆகும் நாளைக்கு தான் ரிலீஸ் ஆகுது அந்த ட்ரெயிலர் பார்த்துருப்பீங்க எவ்ரி ஃபேமிலி ஹேஸ் அ ஸ்டோரி விச் இஸ் நாட் அ ஃபேமிலி ஸ்டோரின்றது தான் இந்த இந்த முழு படத்தையும் அடக்கிற ஒரு விஷயம் எல்லா குடும்பத்துலேயும் ஒரு கதை இருக்கும் நம்ம குடும்பத்துலேயும் இருக்கும் அதை டக்குன்னு அது வெளில சொல்கிற முடியாது எதோ ஒரு காரணத்தால் அந்த மாதிரி ஒரு கதை தான் இந்த படம் அப்படி ஒரு படத்தை பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே குடும்பமாக சேர்ந்தால் தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து படம் ஆக ஐ மீன் ஷூட் பண்ண ஷூட் பண்ணால் தான் தெரியுது எங்களுக்கு எல்லாருமே வி பிகேம் ஒன் வி பிகேம் அ ஃபேமிலி ஸோ இங்கே மேடையில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அவங்களே அறிமுகம் தான் படத்தில் வந்திருக்காங்க நான் சிலர் மட்டும் டக்குன்னு இன்வைட் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க மாட்டேன் ப்ளீஸ் எல்லோரும் வந்துடுங்க திலீப் சம்ரீஷ் கொஞ்சம் வாங்க டக்குன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன் வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் சீ ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் டக்குன்னு வாங்க 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 அகில் புரட்சி சார் புரட்சி சார் இருக்கார் எங்கே அவர் டக்குன்னு டக்குன்னு அப்படியே சாரி டக் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ஜெகன் விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட்டு என் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து எட்டு ஷார்ட்டு தான் விஎஃப்எக்ஸ் இந்த படத்தில் நானூறு நானூறு ஷார்ட்டுக்கு மேலே இருக்குது விஎஃப்எக்ஸ் ஸோ சிங்கிள் ஹேண்டடாக வந்து இந்த கோவிட் டைமில் வந்துட்டு ஒரு ரூமில் ஒரு மூணு மாதம் அடைச்சி அவன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் தேங்க்யூ ஜெகன் அண்ட் ஆல்சோ அவன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராகவும் வந்தாங்க அந்த படத்தில் தமிழ் அசோசியேட் டைரக்டர் அவர் அவர் வந்துட்டு ஷூட்டிங் டைமில் அவர் எல்லாமே எங்களால் முடியாது அண்டு புரட்சி சார் அவர் ரிலீசிஸ்ட்டு போமா தென்றல் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த வாமா தென்றல் ஒரு பிரேக்கப் சாங் அதோட லிரிசிஸ்ட் அவர் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிவம் அந்த இந்த படத்தில் பீஃப்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கான் அந்த கேரக்டர் என்ன ஏதுன்றது அவன் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக தெரியும் திரு திரு திருன்னு படத்தில் இருப்பான் டேவிட் கிஷோர் சிவா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த படத்தில் வந்துட்டு அந்த ஷேடோ பொலிஸ்
வச்சிடலாம் ஸோ அவன் வந்து ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு எந்த டைம்லேயும் வந்துட்டு என்ன என்ன வேலை இருந்தாலும் வந்து எடுத்து போட்டு செய்வான் அவன் பாரதி ராஜா லிரிக்கல் மிஷன் நினம் நினம் பாட்டு லிரிக்கல் மிஷன் பண்ணவங்க மற்றும் ட்ரிப்பிள் டீம் டென்னிஸ் அவர் வந்துட்டு ஃபெனாயில்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த கோவலன் கரிகாலன் பீஃப் ஃபெனாயில் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அங்கே நிஜமாக இருக்கிற கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி எழுதப்பட்டது தான் பாரதி ராஜா சுதர்ஷன் சஞ்சய் அகில் என் காஸ்டியூம் டிசைனர் பாண்டிச்சேரிலேருந்து வருவார் வந்துட்டு அவருக்கு வந்து அவருக்கு உட்காரத்துக்கு கூட டைம் இருக்கிறது அதுக்குள்ளே டக்கு டக்குனு வேலையை ஆரம்பிச்சு டக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிருவார் மோகன் அசிண்ட் எடிட்டர் ரொம்ப இந்த இந்த த்ரீ இயர்ஸ் ட்ராவலில் ஆல்மோஸ்ட் தினமும் நான் மீட் பண்ணுற ஒரு ஃபேஸ் வந்து மோகன் தான் தேங்க் யூ மோகன் அப்புறம் ஜோஜன் ஜோஜன் வந்துட்டு அவரும் அசிண்ட் எடிட்டர் அவர் இங்கே வர முடியல அவரால் ஃபேமிலி ரீசன்ஸ்னால அது இல்லாமல் வந்து அஜித்துன்னு ஒரு முக்கியமான அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தவறிட்டார் ஐ திங்க் அவன் வந்து சாரி அவன் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு இல்லையா ஏன் பிறந்தோம் அப்படின்றது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது தான் அவன் பர்பஸ் மாதிரி இருந்துச்சு அந்த நடுவில் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பீச்லேயே படுத்துட்டு இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வெயிட் பண்ணி எப்படியோ இங்கே வந்தான் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் வந்துட்டு ரெட்டில் ஷூட் பண்ணோம் இங்கே இல்லை ரெட்டு ரெட்டுன்றாங்க இல்லையா ரெட்டுனா என்ன அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு தான் இருந்தால் எங்கே ரெட்டு இருக்குது எல்லோரும் ரெட்டுன்னாங்க ரெட்டு கேமரா சொல்கிறாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த இந்த இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் ஷெடியூல் வரும்போது அவன் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு செய்கிற அளவுக்கு அவன் அந்த அளவுக்கு அவன் முன்னேறினா அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டில் தவறிட்டான் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் அவன் ஃபேஸ் வரும் நான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அவன் ஃபேஸ் இந்த படத்தில் வரும் அதுக்காக இந்த படம் நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேரணும் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி மிஸ்டர் ஃபில் மிஸ்டர் ஃபில் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ வில் வில் மிஸ் யூ அஜித் மற்றபடி கேமராமேன் மகேஷ் ஜி அவரும் நானும் பெரம்பூர் வாசி தான் அவர்கிட்டே சொன்னதில் எதுக்காக அவர் இந்த படத்தில் போட்டேன் இப்போ தான் அவருக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த பெரம்பூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு வியாசர்படி பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்பயுமே வந்துட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு அது ரொம்ப லார்ஜர் சைஸ்லேயே நம்ம இமேஜின் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நம்ம அது அந்த ஒரு இமேஜினேஷன் வந்து இந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு அவரை ஃபஸ்ட்டு போட்டது அதுக்கப்புறம் ராஜ்குமார் சார் அவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து வீணை தபலா ஃப்ளூட்டு பியானோ அந்த மாதிரி இந்த ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்துட்டு வராது சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இந்த லார்ஜர் தன் லைஃப் சவுண்ட்ஸாக சிந்தசைசஸாக தான் இருக்கும் எல்லாமே ப்ரோக்கன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸால் ஏற்படுற சவுண்ட்ஸு அதை வச்சு மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது ஒரு ஃபேண்டமாக தெரியும் படத்தில் நடிச்சிருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லவே தேவையில்ல அவங்க பர்ஃபாமன்ஸே பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஐ ஓ தம் லாட் ஏன்னா அவ்வளோ ஏன்னா ஒரு லிட்ரலாக சம் டேஸ் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு நூறு ஷார்ட் நூற்றி ஐம்பது ஷார்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதிகபட்சம் நாற்பது ஷார்ட் எடுப்பாங்க த்ரீ இல்லை ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் எயிட்டிலாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் காலைல ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சோன்னா அடுத்த நாள் காலைல அஞ்சு மணி வரைக்கும் எடுப்போம் மோஸ்ட் டயரிங் அண்ட் இந்த கேரக்டர் இந்த இந்த கேரக்டர்ஸ் பண்ணுறது இந்த சீன்ஸ் பண்ணுறதுன்ற வந்து ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிங் ஆனது எல்லோரும் பொறுமையாக எனக்காக நடிச்சு கொடுத்துருக்கோங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஜானகி மேம் ஜானகி மேம் வந்துட்டு அவங்க அந்த அம்மா கேரக்டர் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் வந்து ஆண்களால் வரும் எல்லா பிரச்சனையும் பெண்களால் முடியும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பெண் கேரக்டர் அதில் வந்து அம்மா கேரக்டர் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஒரு ஃபேப் ஜாப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களும் இன்றைக்கி மிஸ் பண்ணிட்டோம் தேங்க் யூ வினோதினி மேம் ஓகே வினோதினி மேம் வந்துட்டு நான் ஒரு ஒரு சீன் வந்துட்டு சொல்ல போனேன் அவங்க வந்துட்டு அந்த ஒரு சீன் கேட்டுட்டு அந்த சீனில் இன்னொரு கேரக்டர் இருந்துச்சு அந்த கேரக்டர் என்ன அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே அப்படின்னு சொன்னாங்க அது சொல்லணும் இந்த கேரக்டர் மட்டும் இது கேரக்டர் சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தேன் கதை சொல்லுங்க அப்படின்ட்டாங்க திடீர்னு நான் கதை சொல்கிறதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாகவே போகல ஒரு அப்படியே அடிச்சு பிடிச்சி ஒரு மாதிரி கதை சொன்னேன் அவங்க ரொம்ப பிடிச்சிச்சு நான் சொன்ன ஒரு சீனுக்கு நடிக்கிறதா இருந்தவங்க வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபிலிமில் வர மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு மாதிரி பட பட அவங்க கடத்துற டென்ஷன் வந்துட்டு ஒரு த்ரில்லர் படத்தில் கிடைக்கிற டென்ஷனாக இருக்கும் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ
அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் நெடுநல் வாடை எம்ஜிஆர் மகன் ஆலம்பனா கடமையை செய் போன்ற படங்களில் உதவி ஒளிப்பதிவாளராக இருந்து இன்று பரோல் படத்தில் ஒளிப்பதிவாளராக இருக்கும் மகேஷ் திருநாவுக்கரசு அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் மலை வணக்கம் தெரியல புரியல தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி படம் பாருங்கள் தானும் நல்லா ரிலீஸ் ஆகுது தேங்க்யூ ஆல் அவருடைய ஒர்க்கு இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் இவர் அரசியல் பேச்சில் அனல் கக்கும் இலக்கியத்தில் ஒரு இனிமை பொங்கும் கட்சியின் கொள்கைக்காக காலம் தந்த பாதையில் பயணித்தவர் போராட்டம் பல கண்டவர் அண்ணாவும் திராவிடமும் இவரது இரு கண்கள் அரசியல் களத்திலிருந்து திரைக்களத்துக்கு பயணித்தவர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் நடிகர் நாஞ்சு சம்பத்தையா அவர்களை இப்போது வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் தமிழை உயிரே வணக்கம் பரோல் யாருக்கும் கிடைப்பதில்லை ஆனால் வருகிற பதினொன்றாம் தேதி தமிழர்களுக்கு கிடைக்கிறது எல்லா தமிழர்களுக்கும் தம்பி மதுசூதனனுடைய தயாரிப்பில் தம்பி துவாரக்ராஜ் இயக்கத்தில் தம்பி கார்த்திக்கும் லிங்காவும் கதாநாயகனாக நடிக்கின்ற இந்த பரோல் வாகை சூட வேண்டும் என்று வாழ்த்துவதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன் நீலத்திரைகடல் ஓரத்தில் நின்று நித்தம் தவம் செய்யும் குமரி எல்லையின் எல்லையிலிருந்து வர வேண்டுமா வர வேண்டாமா என்று எனக்குள்ளே ஒரு பட்டிமன்றம் நடக்க துவாரக்ராஜ் இடத்திலும் பஷீர் இடத்திலும் தயாரிப்பாளர் மதுசூதன் இடத்திலும் எளியவன் என்னை அறிமுகம் செய்த என் ஆரியூர் தம்பி அருண் பாண்டியன் சென்று வாருங்கள் நீங்கள் தான் சீஃப் கெஸ்ட் என்று என்னை தூண்டி உங்கள் முன்னால் நான் நிற்கிறேன் நான் வருவதால் இந்த படத்திற்கு ஒரு புதிய வெளிச்சம் கிடைக்கும் என்று நான் நம்பி வரவில்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டின் அரசியலை ஒரு கட்சி என்கிற எல்லை கடந்து நீங்கள் ஒரு வெள்ளோட்டம் போட்டு பார்த்தால் ஒரு பருந்து பார்வையில் பார்த்தால் நான் இருக்கிற இடத்திற்குத்தான் இதுவரைக்கும் வெற்றி வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அந்த வகையில் பரோலில் நானும் இருக்கிறேன் ஆகவே இந்த படத்திற்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரு ஒருவரை ஏணியாக ஏற்றி வைப்பதிலும் ஒருவரை தோணியாக தூக்கி சுமப்பதிலும் ஒரு சுகம் இருக்கிறது நீண்ட தூரம் பயணித்து வந்ததில் கூட அந்த சுகம்தான் என்னை இன்னும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அருண் பாண்டியன் தான் ஒரு நாள் அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஃபரோல் என்ற ஒரு படத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இறுதிக்கட்டத்தில் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு உங்களால் வாய்ஸ் கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்டு கைதிகளினுடைய வலியையும் வருத்தத்தையும் சுட்டி ஒரு நாலு வார்த்தை பேசி நான் அனுப்பினேன் ரொம்ப பிரமாதம் என்று மதுசூதனனும் பஷீரும் துவாரக்கும் சொன்னதாக தம்பி அருண் சொன்னான் அதற்கு பிறகு ஒரு நாள் ஒரு கடைசி காட்சியில் நீங்களே நடித்து தாருங்கள் என்று துவாரக் கேட்டு நானும் கையிலே விலங்கணிந்து எனக்கான வசனங்களை நானே எழுதி ஒரு நாள் நடித்து கொடுத்தேன் வடஸ் வடசென்னை வடசென்னைன்னு இங்கே திருப்பி திருப்பி சொன்னார்கள் சென்னையே அதுதான் இந்த தென் தென் சென்னை அப்படின்லாம் கிடையாது சென்னைன்னா வட சென்னைன்னு சொல்கிற அதுதான் சென்னை வந்தாரை வாழ வைக்கிற சென்னைங்கிறாங்களே அதுவும் அதுதான் 
எங்கள் தெற்கு திசையிலிருந்து வறுமை காரணமாக புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் சரணாலயமாக இருந்தது அந்த பகுதி தான் இன்னும் சொல்லப்போனா இன்றைக்கு இருக்கிற மியான்மர் அன்றைக்கு அது பர்மா அந்த ரங்கூனில் இருந்து நிராகரிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு வேடந்தாங்களாக இருந்தது அந்த பகுதி தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அழுக்குகளையும் அவலங்களையும் அவமானங்களையும் சுமந்து கொண்டு இந்த சென்னையை நிர்மாணித்தவர்களும் அவர்கள் தான் இந்த கம்பீரமான கண்ணுக்கு காட்சி தருகின்ற இந்த உயர்ந்த சென்னையை உருவாக்குவதற்கு உருக்குலைந்ததும் அந்த மக்கள் தான் அந்த பகுதியில் இருந்து ஒரு கதை கருவை துவாரகராஜ் அடையாளம் கண்டு தாய் பிள்ளை பாசத்தை ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் துவாரகராஜ் இதில் சித்தரித்திருக்கிறார் பொதுவாக கலைஞன் என்பவன் எவன் ஒருவன் வித்தியாசமாக சிந்திக்கிறானோ அவன் வெற்றி பெறுவான் துவாரகராஜ் வித்தியாசமாக சிந்தித்திருக்கிறான் ஆகவே இந்த படம் வெற்றி பெறும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரு தமிழ் சினிமாவுக்கென்று ஒரு பாணி இருந்தது அந்த பாணியை எனக்கு தெரிந்தது நான் கல்லூரி காலத்தில் படிப்பதற்காக வருகிற பொழுது அந்த பாணியிலே ஒரு மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சியை தெற்கு திசையில் இருந்து வந்த பாரதி ராஜா உருவாக்கி தந்தார் என்னுடைய இனிய தமிழ் சொந்தங்களே என்று சொல்லி அவர் அழைத்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பச்சை வெள்ளந்தி கிராமங்களுக்கு ஒரு உருவம் தந்தது மட்டுமல்ல உயிரும் தந்தான் பாரதி ராஜா அதே போல தம்பி துவாரகராஜ் தாய் பிள்ளை பாசம் ஒரு பிள்ளை வரவில் வர துடிக்கிறான் தாயை பார்ப்பதற்கு சிறையில் இருந்தவர்களுக்கு தான் அந்த வழி தெரியும் நான் ஒரு ஒரு அரசியல் கேஜாக இதில் அரசியல் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மனித உரிமை சார்ந்த விஷயம் நான் அரசியலில் இருப்பதே இருப்பதற்கே அதுதான் காரணம் உரிமைகளுக்காக பேசுவது அந்த உரிமைகளுக்காக பேசுவதற்கான ஒரு இடத்தை நானே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது என்பதுதான் என்னுடைய அரசியல் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேன் சுவாமி ஒரு அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஊபா சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு எண்பது வயதில் பழங்குடி மக்களுக்காக தொண்டாற்றுவதற்கு சென்ற இடத்தில் அவர் கைது செய்யப்பட்டு அவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிற பொழுது அவருக்கு ஸ்ட்ரோக்கு பக்கவாதம் வந்து அவர் குடிக்க வேண்டிய தண்ணீரை ஒரு தமிழர் எடுத்து தாங்கி கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அவர் கை வலுவிழந்ததற்கு பிறகு கூட அவரை பரவலில் விடவில்லை அது நினைக்கும் பொழுது எனக்கு கண்ணீர் வந்துவிடும் இன்றைக்கு பேராசிரியர் சாய்பாபா நிறைய நோய்களின் விளையாட்டரங்கம் அவர் அவரை நோய் தின்று தீர்க்கிறது அவர் இன்னும் சிறையில் தான் இருக்கிறார் ஆகவே ஒரு மிருக நியாயம் இல்லாத மிலேச்சத்தனத்தில் இன்றைக்கு உரிமைகளை பற்றி கவலைப்படுகிறவர்கள் உயிர் வாழ முடியுமா என்கிற அளவிற்கு ஒரு நெருக்கடி எனக்கு மேல் தலைக்கு மேல் வாழாக தொங்குகிற காலத்தில் அதையே மையமாக வைத்து ஒரு படத்தை இயக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ரொம்ப துணிச்சல் வேண்டும் அந்த துணிச்சல் துவாரக் ராஜாவுக்கு ராஜுக்கு வந்திருப்பதற்காக நான் அவரை பாராட்டுகிறேன் அதே நேரத்தில் படம் வெற்றி பெற வேண்டும் சந்தைப்படுத்துவதிலே நாம் தோற்றுவிடக்கூடாது பிரம்மாண்டமாக கட்டியமைத்து படம் பிடிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்னாலேயே விளம்பரம் செய்து பெரிய கட்டமைப்பையும் பிரம்மாண்டத்தையும் அநாயசமாக எழுப்பி கொண்டு வருகிற படங்களை போய் பார்க்கிற பொழுது அதில் ஒன்றுமே இல்லை அந்த படத்தையோ அந்த படத்தில் நடித்தவர்களையோ நான் சொல்ல விரும்பவில்லை அந்த படத்தில் ஒன்றும் இல்லை நான் அன்றைக்கு பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது சொன்னேன் சில சில சின்னஞ்சிறிய கனவுகளோடு இந்த திரை உலகத்திலே கால் பதிக்கிறவர்கள் வெற்றி பெற்று விடுகிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த படம் ஒரு வித்தியாசமான கதை ஒரு தாயினுடைய தாய் பிள்ளை உறவை சித்தரிக்கிற கதை பரோலில் வருவது என்பது ரொம்ப கொடுமை இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் பதினாறு வயதில் கைதாகி 
தன்னுடைய வசந்த நாட்கள் அனைத்தையும் சிறைச்சாலையில் கழித்து விட்டுத்தான் என் தம்பி பேரறிவாளனுக்கு பருள் கிடைத்தது ஒரு நானே ஒரு மாணவர்களை தூண்டிவிட்டேன் என்று ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு கோவை மத்திய சிறையில் நான் கைதியாக இருக்கிறேன் அப்பொழுது வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் ஜாமீனில் வர வேண்டும் என்று பரபரப்பு எனக்குள் பற்றி கொள்கிறது ஒரு பிரச்சார களத்தில் நான் ஒரு முக்கியமானாக கருதப்பட்டேன் அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருந்தால் நாளைக்கும் அப்போது நான் வெளியே வர வேண்டும் வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் என்னுடைய உடன் பிறந்த தம்பியே வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் என்று அறிவித்து விட்டால் அண்ணனை விடுவிப்பதற்கு கூட கோர்ட்டில் ஆஜராக மாட்டார்கள் இது வக்கீல் தர்மம் ஆனால் எனக்கு வக்கீல் இல்லை ஆனால் வெளியே வர வேண்டும் நான் சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டே காணொலி மூலம் திருப்பூர் குற்றவியல் நடுவர் மன்றத்தினுடைய நடுவருக்கு வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருப்பதால் எனக்காக வாதாட யாரும் இல்லை நானே எனக்காக வாதாடுகிறேன் என்னை இக்குற்றவியல் நடுவர் மன்றத்திற்கு அழைத்து வருவதற்கு ஜெயில் சூப்பரிண்டண்ட் சிறை கண்காணிப்பாளருக்கு மெமோ அனுப்புங்கள் என்று சிறைச்சாலையில் இருந்தே நான் கேட்டேன் உடனடியாக மெமோ அனுப்பப்பட்டு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்போடு நான் திருப்பூர் குற்றவியல் நடுவர் மன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டேன் எனக்கான விடுதலைக்கு நானே குற்றவியல் நடுவர் மன்றத்தில் வாதாடினேன் இரவெல்லாம் படிக்கிற பழக்கம் எனக்கு கம்பிக்குள்ளே நான் நடைபெற்று கிடக்கிறேன் வெளியிலே வராந்தாவில் லைட் இருக்கும் அந்த வெளிச்சம்தான் படிப்பதற்கு எனக்கு கிடைக்கும் இரவு பத்தரை மணி இருக்கும் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பத்தரை மணிக்கு செய்தி சொல்லிட்டாங்க திருப்பூர் குற்றவிய நடுவர் மன்றம் உங்களுக்கு ஜாமீன் தந்து விட்டது என்று எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நாளைக்கு வெளியே போகிறேன் என்று ஒரு மகிழ்ச்சி நான் காலையிலே எழுந்தவுடனே நான் அன்னைக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு கைதிகள்கிட்ட அந்த கைதிகள்ங்கிறது சிறைச்சாலையில் நீங்கள் எனக்கு அனுபவம் பாதி பேர் நிரபராதிகள் குற்றமே செய்யாமல் பத்தாண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள் சிறைச்சாலையிலே இருக்கிறார்கள் அவர்களோடு பேசி நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட இருந்த வேட்டி சட்டை டிஷர்ட்டு பேஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷு நான் நிறைய பழம் கொண்டு தந்தாங்க எனக்கு பழம் பிஸ்கட்டு பன்னு ரொட்டி எல்லாத்தையும் கைதிகளுக்கு கொடுத்துட்டு ஒரு கைதி வந்து என்ட நீங்கள் தான் போகிறீங்களே எனக்கு துணியெல்லாம் எனக்கு பெட்டி இல்லை உங்கள் பெட்டியை தாங்களே அப்படின்னு கேட்டார் என்ட ஒரு எக்கோ லாக் பெட்டி இருந்து நான் அதை எடுத்து அவற்ற கொடுத்துட்டு நான் பத்து மணிக்கு அவங்கள்ட்ட கையை சேர்த்து கண்ணீர் சிந்தி நான் விடைபெற்று கையெழுத்து போட்டுட்டு என்னை வெளியே அனுப்புவாங்கன்னு சொல்லி சூப்பரண்ட் அரைக்கு போனேன் வாங்க உட்காருங்கன்னு சொல்லி கையெழுத்து போடுங்கள் விடுதலைக்காக அல்ல மீண்டும் உங்கள் மீது ஒரு விலங்கு போடப்படுகிறது நீங்கள் இன்று முதல் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்படுகிறீர்கள் என்று என்னை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்தார்கள் ஆகவே பரோலில் வருவது என்பது அது ஒரு சிலுவைப்பாடு அது ஒரு ஆடிப்பிறை அது ஒரு அத்திப்பூ அதை மையமாக வைத்து ஒரு சின்ன சின்ன இலைகளால் கதையை பின்னி அற்புதமான பாடல் இசையமைப்பாளர் ஒளிப்பதிவாளர் நல்ல டீம் ஒர்க்குன்னு சொன்னாங்க இந்த டீம் ஒர்க்கு இதில் ஒரு கடைசி நேரத்தில் நானும் ஒரு புள்ளியாக இதில் இணைந்ததில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா சமூகம் சார்ந்து சிந்திக்கிறவன் தான் உன்னதமான கலைஞன் அவர்களே கலைஞர்கள் கலையும் இலக்கியம் மக்களுக்காக என்று சொன்னான் மாய கோஸ்கி அது ஒரு இயக்குனர் சொன்னதாக எனக்கு நினைவு பூட்டாத பூட்டுக்களுக்காக சாவிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறவன் தான் கலைஞன் என்று ஒரு இயக்குனர் சொன்னார் பூட்டாத பூட்டுகளை பூட்டுவதற்காக சாவிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிற மகத்தான கலைஞனாக இதிலே துவாரகராஜ் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார் ஆயிரம் கனவுகளோடு தம்பி மதுசூதனன் இதை தயாரித்திருக்கிறார் திருப்பூர்காரர் திருப்பூர்காரர்கள் வெற்றி பெற்று விடுவார்கள் என்று ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அதனால் இந்த வெற்றி நீங்கள் அவருக்கு கொடுத்து விட்டால் இந்த படத்தை தொடர்ந்து ஒரு சமூக பிரச்சனை உள்ள படங்கள் தொடர்ந்து வரும் அப்பாவிகளுக்காக அபலைகளுக்காக 
காலத்தால் கைவிடப்பட்டவர்களுக்காக சபிக்கப்பட்டவர்களுக்காக எவன் ஒருவன் படம் இயக்குகிறானோ அவனை தமிழ் உலகம் கொண்டாடும் நீங்கள் அனைவரும் கொண்டாட வேண்டும் ஏதோ ஒரு ஒரு கட்டியமைக்கப்பட்ட பிம்பம் அல்ல இது கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மாளிகை இதை மூன்று வருட காலமாக எல்லோரும் சேர்ந்து இதை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் கடைசியில் இதிலே நானும் இணைந்திருக்கிறேன் ஆகவே என்னுடைய உலக மேடை தான் திரைக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை இப்போதுதான் நானே கொஞ்சம் திரை சம்பந்தமான கதைகளையும் அந்த அந்த மாதிரி வரலாறுகளையும் நான் தேடி தேடி இப்போதுதான் படிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன் இது தேவைதானு என் வீட்டில் என் மகனே என்ற கேள்னா பாப்போம் போனஸ் நாட்டில் நிறைய போனஸ் செலவில் கிடச்சிடும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதில் நடித்தேன் இந்த வாய்ப்பை தம்ப தந்த தம்பி மதுசூதனனுக்கு பஷீருக்கு துவாரக்ராஜுக்கு வாசல் அமைத்து தந்த தம்பி அருண் பாண்டியனுக்கு நன்றி சொல்கிற நேரத்தில் ஒரு சாமானியனுடைய கதையை ஒரு சாமானியனுடைய வழியை ஒரு இரத்த பாசத்தை அர்த்தத்தோடும் சொல்லியிருக்கின்ற படம் என்ற படம் வித்தாக விழுகின்ற முத்து தமிழில் தொகுத்து தருகின்ற பத்திரிகையாளர் கவிதா அதை அழகாக சொன்னார்கள் ஆகவே இந்த கதைக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை ஆனால் இது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை தமிழ் சினிமாவில் உருவாக்கும் உருவாக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் தமிழ்நாட்டில் மானுடம் தலைக்கிறது என்று உலகம் நம்மை மதிக்கும் மானுடத்தை மதிக்கிறவர்கள் இந்த மண்ணில் இருந்தால் இந்த படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்று நம்புகிறேன் அந்த வெற்றிக்கு உழைத்தவர்களுக்கு வேர்வை பாசனம் செய்தவர்களுக்கு விடிய விடிய வினையாற்றியவர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் பதினொன்றாம் தேதி திரைக்கு வருகிற பொழுது குடும்பத்தோடு சென்று இந்த படத்தை பார்த்து இதற்கு மிகுந்த ஆதரவை தமிழ் மக்கள் தருவதன் மூலம் சமூகத்தினுடைய வழியை புலப்படுத்துகிற படங்கள் தொடர்ந்து வருவதற்கான வாசல் துவாரகாவே ஒரு கொகை தான் அத துவாரகா துவாரகராஜ் அதை தொடங்கி வைக்கிறார் என்றே கருதுகிறேன் அதற்கு முகம் தந்திருக்கின்ற தம்பி மதுசூதனன் இன்னும் பல படங்களை தயாரித்து அதுல மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்து வரோல் படம் குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருக்கா படக்குழுவினர் கிட்ட இல்லை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற ஸ்டோரி தாங்க நேரட்டிவாக நான் லினியராக இருக்கும் மற்றபடி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற ஸ்டோரி தாங்க இல்லை நான் ஜெயிலிப்பூர் ஆமாம் ஆனால் சரி கைதிகள் மீட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த படத்துக்காக இந்த இந்த கதை சம்மந்தப்பட்ட சில இதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃபிக்ஷன் கிடையாது ஒரு சின்ன பேஸ் வந்துட்டு நிஜமான இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணிட்டு தான் வந்து இந்த கதை பண்ண இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல அவங்களோட எமோஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை கரெக்டாக ரெப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கோம் தான் நினைக்கிறேன் நான் அவங்கள இப்போ இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு சி கல்யாணபுரம்ன்ற ஏரியாவில் ஷூட் பண்ணோம் ஏ கல்யாணபுரம் பி கல்யாணபுரம் சி கல்யாணபுரம் இருக்கு இந்த சி கல்யாணபுரம் இன்னுமே சில வீடுகள் வந்துட்டு இன்னும் இப்போ தெரியல நாங்கள் ஷூட் பண்ண டைமில் வந்துட்டு சில வீடுகள் பட்டா இல்லாத வீடுகளாக தான் இருந்துச்சு அவங்களோட வாழ்க்கையை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது அதை சுற்றி எப்படி கதை பண்ணணுன்ட்டு தான் பண்ணோம் நம்ம இன்னும் சொல்ல போனால் வந்துட்டு அவங்க இந்த ஷூட்டிங்காக வந்துட்டு அவங்க எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்றது வந்துட்டு போக போக தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏன்னா ஒரு பிளஸ்ஸிங் தான் அவங்க இப்போ சின்னதாக ஒரு ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் பீஸ் உடஞ்சிருந்தால் கூட வந்துட்டு டக்குனு எடுத்து அதை கிளீன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஷூட் பண்ணுங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்பேற்பட்டவங்க நம்ம தப்பாக சொல்கிறதுன்னா எதுவும் இருக்காது
அவரு மட்டும் மாத்த முடியாது இப்ப நான் இன்னைக்கு தொடங்கி வச்சிருக்கேன் அது ஒரு அது ஒரு ஜாக்கிரபிக்கலாகவும் வட சென்னை தென் சென்னை அப்படின்னு அடிச்சு ஆனா அத ஒரு ஒரு துவாரக் ராஜோ நாஞ்சில் சம்பத்தை உடனே மாத்த முடியாது ஆனா இதுதான் உண்மை ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா தொடர் வண்டி ரயில வந்துருக்க இதை விட பழமையான ஸ்டேஷன் ராயபுரம் அந்த ராயபுரம் ஸ்டேஷன் தான் பழமையான ரயில்வே ஸ்டேஷன் அது மாதிரி நீங்க யாரையும் குறைத்து மதிப்பிடுவதா நினைக்கப்படாது இங்க சாப்பிடுற பிரியாணியை விட வட சென்னையில போய் பிரியாணி சாப்பிட்டா டேஸ்டா இருக்கும் அதை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் அதனால ஒரு இது ஒரு காலப்போக்கில் உருவாகி இருக்கிற மாற்றம் அந்த அதனுடைய வளர்ச்சிக்கும் அதனுடைய வனப்புக்கும் அதனுடைய வசீகரத்திற்கும் நிறைய பங்களிப்பை இனி வருகிறவர்கள் தர வேண்டும் தந்தால் அதனுடைய முகமும் மாறும் அந்த சென்னையினுடைய வேறு அங்கே தான் இருக்கு ஆயிரம் இருந்தால் சென்னைன்னா அதுதான் அன்னைக்கு நான் இப்போ ஒரு தீபாவளிக்காக ஒரு நண்பருக்கு துணி எடுப்பதற்கு சவுகா சவுகாரப்பேட்டைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க நான் இதனோட முகஞ்சதார ஹரப்ப மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி நானே வியந்துட்டேன் அந்த அளவுக்கு உழைக்கிற உருப்படியாக உழைக்கிற மக்களினுடைய கொள்ளிட அந்த பகுதி அதை அதனுடைய முகத்தை மாற்றுவதற்கு அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் முன்வர வேண்டும் இதில் ஒரு இயக்குநரோ ஒரு அரசியல்வாதியோ அதை உடனடியாக மாற்ற முடியாது அதை நவீனமாக கட்டி எழுப்ப வேண்டிய ஒரு வரலாற்று கடமை அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இருக்கிறது கட்டி எழுப்புவார்கள் கட்டி எழுப்புவதற்கு நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டும் இவ்விழாவிற்கு வந்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் அன்பும் நன்றியும் தேங்க்யூ சோ மச் பை என்ன வேணும் அதை நான் சொல்லணுமா இன்னைக்கே வந்துருச்ச இன்னைக்கே உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கு இந்த நாட்டில் உள்ளமெல்லாம் எரிமலையாக கொதிக்குது இன்னைக்கு அது சொல்லுவதற்கு சொல்லக்கூடாது விமர்சனத்திற்கு செய்ய வேண்டும் என்று என்பது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல மனிதர்கள் விலவீலமான ஜந்துக்கள் அதிலேயும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் எதுக்குறோம் <laughs> எல்லாமாவும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இது இது நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் சாராரம் மட்டும் நீங்க கை காட்டக்கூடாது எல்லாருமா தான் சேர்ந்து கலெக்டிவ் தானே பண்றோம் அப்படின்றது தான் நாங்க அதுல சொல்ல வந்தது நீங்க வெறும் இந்த ஏரியால இருக்கவங்க இப்படி பேசுறாங்க அதனால அவங்க அப்படி கீழே பாக்குறதும் ஏன் இப்போ ஹாலிவுட் படங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களும் பேசுறாங்க இன்னும் இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இதுல மேல கீழே எதுவுமே கிடையாது அதுதான் நாங்க ஆக்சுவலி நாங்க முன்வைக்க விருப்பப்பட்டது அதுதான் படத்தை விரைவில் பார்க்க போறோம் படம் பார்த்துட்டு நிறைய பேசலாம் நன்றி